ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு ஆல் தீஸ் கிச்சன் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து கத்திரிக்காய் வச்சு ஒரு சைட் டிஷ் பார்க்க போகிறோம் ஒரு கொத்து இது வந்து சாத வகைகள் இட்லி தோசை அடை எல்லாத்துக்குமே நல்லாயிருக்கும் இது எப்படி செய்யலான்னு பார்க்கலாம் கத்திரிக்காய் வந்து ஒரு இரநூறு கிராம் எடுத்துக்கணும் நாலு நல்ல மீடியம் சைஸ் கத்திரிக்காயாக எடுத்துக்கலாம் இது வந்து தாளிக்கிறதுக்கு வத்தல் கருவேப்பில கடுகு சீரகம் இது வந்து நெய்யில் தாளிக்கணும் அதனால் நெய் எடுத்து வச்சுருக்கேன் உப்பு இது வந்து பாசி பயறு இது கொள்ளு இது ரெண்டையுமே முத நாள் நைட்டே ஊற வச்சுக்கலாம் நம்ம காலையில் செய்ய போகிறோன்னா முத நாள் நைட்டே ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் எடுத்து ஊற வச்சுக்கலாம் இது வந்து பாசி பருப்பை வந்து வறுத்து வேக வச்சு வச்சுருக்கிறேன் இது சாம்பார் பொடி மஞ்சள் பொடி தக்காளி க அது வந்து பச்சை மிளகா இப்போ எப்படி செய்யலாம்னு பார்க்கலாம் இப்போது இந்த ஊற வச்ச பாசி பயிரையும் காணப்பயிரையும் வேக வச்சுக்கணும் கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றி ஒரு மூணு விசில் பயிர் வந்து நல்லா வெந்துருச்சு இனிமேல் இதில் கத்திரிக்காய் தக்காளி புளி ஊற்றுற ஊற்ற போகிறோம்ல அதனால் தக்காளி தான் இதில் வந்து புளிப்புக்கு பச்சை மிளகா ஒரு ஒரு ஸ்பூன் சாம்பார் பொடி கொஞ்சம் மஞ்சள் பொடி இந்த டிஷ்ஷுக்கு தேவையான உப்பு இதை வந்து கொஞ்சம் இன்னும் கொஞ்சம் தண்ணி மட்டும் ஊற்றி மறுபடியும் ஒரு ரெண்டு மூணு விசில் வச்சு அதுக்கப்புறம் நல்லா மசிச்சுட்டு இல்லை மற்றால கடைஞ்சிட்டு தாளிக்கணும் அவ்வளோதான் இப்போ கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றிக்கிறேன் நான் நம்ம தயிர் மத்து வச்சு நல்லா ஒரு தடவை கடைஞ்சிட்டு அதோட நம்ம இந்த வேக வச்ச பாசி பருப்பையும் சேர்த்து எல்லாத்தையும் தாளிச்சிடணும் அவ்வளோதான் இப்போ இதில் வந்து பாசி பருப்பையும் இந்த பாசி பருப்பையும் சேர்த்துக்கிறேன் இந்த பருப்பு இந்த பயறு இதோட சேர்த்து நம்ம எல்லாம் செய்கிறதுனால இந்த கொச்சு வந்து ரொம்ப நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும் அவ்வளோதான் இனிமேல் இதை வந்து நம்ம தாளிச்சுட்டு சர்வ் பண்ணிடலாம் சீரகம் தல் இந்த நேரம் வந்து உப்பு எதுவும் செக் பண்ணுறதுனா நம்ம பண்ணிக்கலாம் அவ்வளோதான் ரெடி ஆயிடுச்சு இப்போ அருமையான கத்திரிக்காய் கொச்சு வந்து ரெடி ஆயிடுச்சு இது வந்து சூடான சாதத்தில் போட்டு பிசைஞ்சி சாப்பிட ரொம்பவே அருமையாக இருக்கும் அது போக நம்ம இட்லி தோசை எல்லா டிஃபன் வகைக்கும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அதனால் இதை அவசியம் ட்ரை பண்ணுங்க இன்னொரு ரெசிபியோட மறுபடியும் உங்களை சந்திக்கிறேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இது லைக் பண்ணி ஷேர் பண்ணி கமெண்ட் பண்ணி சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஆரோக்கியம் என்றும் நமதாகட்டும் நேர்களே நன்றி வணக்கம்